Good morning students. I am Sujata and I am going to teach you EVS. In the previous classes, we learnt in chapter 1 why people move. Why people move? Why people leave one place and go to another place? In this lesson, there were two main points. Migration, displacement. Migration. Movement of people from one place to another with the intention of living there. When people leave one place and go to another place, someone अपनी तरक्की करने और अच्छी पढ़ाई करने के लिए उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन पीपल माइग्रेट फॉर मेनी रीजंस लोग माइग्रेट करते हैं कई कारणों से। फर्स्ट वन इज बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए सेकंड हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टिशन विभाजन कभी-कभी विभाजन के दौरान भी लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। Fourth marriage शादी के बाद भी और कई और। Displacement forcefully shifting from people from one from their places are called displacement। जबरदस्ती लोगों को खाली करना उनकी जगहों से खाली करने को हम displacement कहते हैं। It may happen for many reasons। ये भी अनेक प्रकार कारणों से होता है। Earthquake, tsunami, making of dams. गांवों में तरक्की लाने के लिए कुछ गांवों को खाली कर दिया जाता है dams बनाने के लिए। तो इसको हम displacement कहते हैं। Fourth point is floods, बाढ़, etc. Next, so class, in chapter one, these were the main points. Now comes chapter two, being different, अलग feel करना, अलग महसूस करना या अलग रहना। in this lesson, we learned that we can be different from others in many ways. हम इस lesson में ये पढ़े हैं कि हम दूसरों से अलग feel रह सकते हैं, अलग हो सकते हैं कई कारणों से, जैसे कि likes and dislikes. जैसे आपको करेला खाना अच्छा लगता नहीं है, लेकिन चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है. Second point, qualities. Your brothers and brothers handwriting is very good आपके भाई की handwriting बहुत अच्छी है and you sing songs very well और आप अच्छा गाना गाते हो so these are your qualities ये आपकी qualities हैं third physics physical शारीरिक the physical change we can divide people in two categories फिजिकल चेंज में हम लोगों को दो कैटेगरीज में दो विभाजन में कर सकते हैं लोगों को पहला है साइज जैसे कि हाइट वेट एक्सेट्रा और दूसरा है डिफरेंटली एबल्ड जिसे हम कहते हैं विकलांग या फिर कुछ और रूप से विजुअली चैलेंज्ड जैसे कि लोग देख नहीं सकते डेफ डेफ एंड डम एक्सेट्रा जो बोल सुन नहीं सकते in this lesson, we came to know about the braille language to read for those who cannot see. हम इस लैंग इस लेसन में ये भी जान जान के आए हैं कि braille language नामक एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ जो देख नहीं सकते वही पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए होता है. So this was your lesson two. Now comes chapter three. Let us play. आओ खेलते हैं हम. Leisure is the free time. Leisure एक ऐसा खाली समय है when we do things जो जब हम जो कुछ करते हैं we which we enjoy the most. ऐसे कार्य करते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे कि हम TV देखते हैं, video game खेलते हैं, games खेलते हैं और ladies cooking करती हैं. So games games keep us physically and mentally fit. गेम्स हमेश शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। गेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। गेम्स दो प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल, अकेले खेलने वाला, जैसे कि एक ही एक ही बंदा खेल सकता है। लाइक चेस, बिलियर्ड्स, एक्सेट्रा। टीम गेम्स, ग्रुप में खेलना, लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, एक्सेट्रा। when we talk about the games, जब हम games के बारे में पढ़ते हैं, our local games comes in our mind. हमारे local games हमारे दिमाग में आ जाते हैं, like boat race of Kerala, कबड्डी, 
गिल्ली डंडा एक्सेट्रा लोकल मार्शल आर्ट्स और कुछ लोकल मार्शल आर्ट्स भी हैं लाइक पहलवानी सिलम्बम एक्सेट्रा सो वैन वी टॉक अबाउट गेम्स द मेन टॉपिक दैट कम्स इन आवर माइंड इज ब्रीदिंग सांस लेना वैन वी टॉक वैन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन जब हम सांस अंदर को लेते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जब हम लंग्स में भरते हैं विच इज कॉल्ड इन्हेलेशन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड हम और हमारा जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं विच इज कॉल्ड एक्जिलेशन और इस प्रोसेस को इन्हेलेशन एंड एक्जिलेशन इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं सो क्लास आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट द तीस थ्री लेसन्स थैंक यू